Herzlich Willkommen! Heute möchte ich Ihnen zeigen, was wir in unserer Werkstatt herstellen. Unsere Werkstatt befindet sich in Danzig. Das ist eine Hansestadt, die schon seit über 1000 Jahren für Bernstein berühmt ist. Und da betreiben wir seit 1991 eine Werkstatt und unser Meister macht außergewöhnliche Schmuckstücke und Kunstwerke. Wir werden gleich Ihnen ein paar davon präsentieren. Nummer 10. Da hat sich unser Meister eine Spinne einfallen lassen. Sie ist also sehr filigran und äh, äh, gefertigt äh, und die ist äh, ziemlich schwer zu, anzufertigen. Ähm, da sehen Sie von der Rückseite, äh, das ist jetzt gerade ein Anhänger. Äh, mein Meister hat äh, mir erzählt, dass es schwierig war, die einzelnen Füßchen zusammenzufassen, sodass sie nicht auseinanderfallen. Und da hat er die praktisch zusammengelötet und so ist ein außergewöhnliches Schmuckstück entstanden. Also Sie sehen, das äh, zieht die Blicke auf sich. Das ist jetzt praktisch ein Schmuckstück, das nicht äh, vielleicht äh, jedem gefallen würde, aber auf jeden Fall jedem fällt es auf. Nummer 9. Da hat sich unser Meister was Besonderes einfallen lassen. Hier sehen Sie einen Anhänger aus Sterling Silber äh, mit einem milchigen Bernstein im Zusammenspiel mit einem Gagat. Gagat äh, ist äh, verwandt mit Bernstein, ist auch ein fossiler Stein, der äh, unter äh, Luftabschluss äh, also versteinert ist. Und äh, die äh, Gagat-Stücke äh, findet man sowohl auch an der Ostsee auch hier, auch, als auch in anderen Regionen der Welt. Äh, da sehen Sie, der Meister hat sich da praktisch einen schönen Anhänger einfallen lassen. Ich habe jetzt auch ein Stück äh, rohen Gagat, also so schaut es jetzt aus. Da sieht man noch zum Teil noch die rohen Stellen und aus solchen Stücken werden die äh, Cabochons, Gagat Cabochons äh, herausgeschliffen. Gagat ist auch verhältnismäßig leicht, ein bisschen schwerer wie Bernstein und äh, lässt sich sehr gut also zum Schmuck verarbeiten. Nummer 8. Das ist eine Schnitzerei aus einem milchigen Bernstein. Den nennt man übrigens auch äh, Butterscotch. Äh, das ist jetzt in Silber gefasst äh, und ganz filigran geschnitzt. Das hat äh, auch unser Meister in unserer Werkstatt in Danzig angefertigt. Solche Stücke sind äh, sehr selten und äh, ziemlich wertvoll. Nummer 7. Das ist auch etwas Außergewöhnliches. Da ist der Cognacfarben der Bernstein zusammengesetzt mit einem Charoid. Charoid ist ein Mineralstein, der aus einer Region in Siberien also kommt, aus einem Flussdelta. Nur in dieser Region der Welt werden die Charoide gefunden und da hat unser Meister sich ein paar Stücke besorgt und zusammengefasst mit einem Bernstein. In diesem Fall ist es jetzt eine, ein Armband oder ein Armreif. Dazu gibt es auch einen passenden Anhänger, den können Sie mal hier bewundern. Solche Stücke sind sehr selten, also ich wüsste nicht, dass es sonst irgendwo erhältlich wäre. Nummer 6. Da hat ein, unser Meister eine, äh, eine Fledermaus geschaffen. Äh, da sehen Sie, das Silber ist ähm, patiniert, also auf dunkel gemacht. Das ist ein besonderes Verfahren, also um aus einem hellen Silber also dunkles zu machen. Das hat auch den Vorteil, dass die Stücke dann nicht so äh, nachdunkeln und äh, nicht so schmutzig aussehen, so dass man die nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt immer wieder putzen muss. Also ich zeige Ihnen das in äh, Einzelnen. Sie sehen, hinten ist auch so eine, sowohl also eine Öse, so, so dass man das als Anhänger tragen kann, als auch ein, eine Nadel, so dass man das als eine Brosche tragen kann. Nummer 5. Da sehen Sie eine Kombination 
Cognacfarbene Bernstein mit einem australischen Opal. Unser Meister hatte ein Glück, dass er eine Schulfreundin in Australien hatte, die ihm halt ein paar Opale mitgebracht hat. Da hat er die Gelegenheit genutzt und äh, daraus auch etwas Besonderes geschaffen. Also solche Stücke werden Sie sonst nirgendwo vorfinden. Das ist irgendwo einmalig. Nummer 4. Dazu sagen wir eine Kleopatrakete. Also das ist ein Collier aus äh, ziemlich großen Bernsteinstücken. Je größer die Bernsteine, desto seltener und auch wertvoller. Dennoch ist Bernstein sehr leicht, schwingt sogar in Salzwasser. Und deswegen lässt sich so ein Stück also sehr gut tragen. Also ich nehme das in die Hand, damit Sie sich die Größenverhältnisse vorstellen können. Also es sind relativ dicke Stücke und, und richtig prächtig in unterschiedlichen Zwischentönen. Sie sehen, das sind zum Teil also ganz dunkle Bernstein, fast, fast schwarz, dunkelrot. Sie sind gelb, sie sind grünlich, also in unterschiedlichen Schattierungen. Nummer 3. Das ist eine antike Olivenkette, die ist schätzungsweise 100, 150 Jahre alt. Also das nennt man auch Butterscotch. Das ist eine Schattierung, die ähm, entsteht, wenn der milchige Bernstein nach Jahrhunderten nachdunkelt. Da kriegt er so eine intensive orangene Patina. Und diese Stücke sind äh, ziemlich selten und wertvoll. Einmal wegen der Olivenform, bei der sehr viel Abfall entsteht, als auch durch diese Schattierung, die äh, viel Zeit braucht, um zu entstehen. Nummer 2. Der Meister hat sich in diesem Fall eine Spinne einfallen lassen, äh, die auf einem Spinnennetz äh, sitzt. Das Silber ist äh, wieder geschwärzt, gedunkelt und wenn Sie sich den Bernstein anschauen, werden Sie äh, erkennen, dass sich auch in dem Stein eine Spinne befindet. Schon alleine deswegen ist das Stück äh, einmalig, also nicht mehr zu wiederholen. Jeder Bernstein ist ein Unikat und äh, dann auch noch die außergewöhnliche Fassung dazu. Dieses Stück ist äh, sowohl eine Brosche als auch ein Anhänger. Das kann ich Ihnen auf der Rückseite mal zeigen. Sie sehen, da ist jetzt auch eine Öse vorgesehen und eine Nadel. Nummer 1. Das ist ein besonderes Highlight. So ein Stück ist auch außergewöhnlich selten und äh, wertvoll. Hier sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen, ein Kolibri, das aus einer Blüte trinkt. Also wenn Sie jetzt genauer hinschauen, hier sehen Sie einen Schnabel, der in die Blüte reinragt. Und wenn man das jetzt weiter dreht, da werden Sie auch einen Flügel erkennen. Sie sehen, hier fängt ein Flügel an. Ja, und dieses Stück hat diese milchige äh, Farbe, die dann auch im Laufe der Jahre nachgedunkelt ist. Das Stück ist... Äh, vorne halt ein bisschen geschliffen, so dass man den Kern des Bernsteins sehen kann und auf der Rückseite ist er noch vollkommen roh. Sie sehen, die äh, rohe Fläche ist ziemlich dunkel. So dunkel wird der äh, äh, geschliffene Bernstein auch irgendwann mal sein. Nach ein paar hundert Jahren, nach vielleicht 500 oder 1000 Jahren. Also an diesem Stück sieht man eben, dass es auch ein Naturbernstein ist. Die Fassung ist übrigens äh, Gold. 585er Gold. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie an diesen Stücken interessiert sind, können Sie uns gerne in unserem Laden in Nürnberg besuchen. Ansonsten in der Beschreibung finden Sie die passenden Links zu den Produkten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen. Setzen Sie bitte ein Like und vergessen Sie nicht, ein Abo zu machen. Vielen Dank und alles Gute, bis zum nächsten Mal.